स्टूडेंट्स मैंने आपसे वादा किया था कि वाइबा के कुछ क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा uh, कुछ चीजें इसमें से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कुछ नहीं पढ़ाई होंगी शायद तो इस वक्त कुछ क्वेश्चंस हैं इनमें से जाहिर है कि दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन ही आपके वाइबा में होते हैं मोस्टली और अगर आप जवाब दे दें तो पांचवें क्वेश्चन की नौबत ही नहीं आती है जब आप लोग जवाब नहीं दे पाते प्रॉपर तब एक्सटर्नल जो होता है या जो भी वाइवा ले रहा होता है वो फिर इधर उधर के सवाल मजीद करता है अगर तीन चार सवाल इसने किया और आपने प्रॉपर जवाब दे दिया तो बस वो वाइवा खत्म हो जाता है ठीक है अब इसमें है डिफाइंड कंप्यूटर सबको पता है कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जो है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केपेबल टू एक्सेप्ट डाटा डाटा एक्सेप्ट करती है अप्लाई करती है प्रिस्क्राइब प्रोसेस टू डाटा एंड प्रोवाइडिंग रिजल्ट ऑफ दीज प्रोसेस जो भी आप प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट आउटपुट आपको देती है वर्डिंग मुख्तलि हो सकती है मुख्तलि जगह में मुख्तलि डेफिनेशन मतलब एक ही होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है और वो इनपुट देती है उसको प्रोसेस करती है फिर आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है वट इज कोडिंग ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है टू कन्वर्ट एन एलवर्जम इन टू कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड कोडिंग जो भी प्लानिंग ऑफ टू होती है उसको जब आप किसी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं तो वो कोडिंग कहलाती है वट और पैरफल डिवाइस जितने भी डिवाइस कंप्यूटर के मदरबोर्ड से सी पी यू से कनेक्ट होती है सारी पैरफल डिवाइस कहलाती है गिव सम एग्जाम्पल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस कौन सी होती है की बोर्ड माउस लाइट पैन जॉय स्टेक ट्रैक बॉल स्कैनर माइक्रोफोन एम आई सी आर और ओ सी आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ठीक है आउटपुट डिवाइस कौन सी है मॉनिटर प्रिंटर प्लॉटर स्पीकर और इस तरह की बहुत सारी डिवाइस होती है वट इज अट बाइनरी इंडीजर या बाइनरी डिजिट को हम बिट कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर जीरो या वन होते हैं वो बिट्स कहलाते हैं ठीक है कहाँ चला गया अच्छा बिट इज अ बाइनरी इंडीजर इट इज आइडर जीरो और वन ठीक है वट इज अबल निबल क्या होता है हाफ ऑफ बाइट अ बिट इज अरी सॉरी हाफ ऑफ बाइट इज कॉल्ड अ निबल बाइट का जो हाफ होता है वो निबल कहलाता है या इसको यूँ कहते हैं अ ग्रुप ऑफ फोर कंजेकटिव बिट्स इज कॉल्ड अ निबल चार मुसलसल जो बिट्स आपस मेमोरी के अंदर आपस में कनेक्टेड होती हैं उनको हम डिबिल कहते हैं वट इज अ बाइट बाइट में एट बिट्स होती हैं अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी कैपेबल ऑफ होल्ड टू होल्ड वन कैरेक्टर ठीक है आठ बिट्स मिलकर एक बाइट बनती हैं और ये बाइट ही एड्रेसेबल यूनिट होता है मेमोरी का यानी इस बाइट का एड्रेस भी होता है और इस एड्रेस के साथ एक्सेस भी करते हैं तो एड्रेसेबल कहें ये एक्सेसेबल कहें बात एक ही है स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल और एक्सेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अ बाइट it is kaha uh, gaya what is um, what is meant by kilo in computers in computer terminologies terminologies p i think it is missing in computer terminologies a kilo means 1024 aam taur pe hum kilo ka matlab 1000 lete hain computer mein 1024 iski reason main shayad kisi jagah to explain kar chuka hu kisi jagah nahi ye kisi jagah kiya kisi jagah nahi se meri badhagi hoti hai ki main morning hour ki do teen jagahon pe padha raha hota hu visiting faculty mein to main naam nahi lunga kis jagah maine padha diya kis jagah mess ho gaya to iska reason main bata chuka hu 1000 ki jagah 1024 kyun hota hai how many bits are needed to store one character in computer's memory एट बिट्स ठीक है एक बाइट से कम यानी आठ बिट्स या एक बाइट एक बाइट से कम कोई कैरेक्टर नहीं स्टोर हो सकता वट इज डाटा डाटा क्या है डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स वट इज इन्फॉर्मेशन दायरे जब डाटा को प्रोसेस कर देते तो इन्फॉर्मेशन बन जाता है तो उसको कहते हैं अ प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आ दिया कितने टाइप के प्रिंटर होते हैं देर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर राइट डाउन सम नेम्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस देर आर टू टाइप्स ऑफ There are two types of, I'm sorry, ये थोड़ा सा copy paste कर जल्दी है पाकिस्तानी हर कहते हैं हम करते हैं ना कभी कभी इसलिए <laughs> sorry uh, तो pointing devices कौन कौन सी है mouse है trackball है light pen है joystick है और एक दो चीजें और touch pad होता है laptop का इस तरह की चीजें explain operating system सबको पता है a group of program which is used to control the and supervise the computers is known as operating system कंप्यूटर के सारे काम हो ये नॉर्मली लिखी हुई है वट इज फ्लो चार्ट अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ इसलिए मैं वीडियो में जरा तेज तेज बोल रहा हूँ ताकि ये तीन पेज के जो नोट्स हैं ये मैं एक्सप्लेन कर दू हाथ क्या वट इज द यूज ऑफ ओवल बॉक्स पता है फ्लो चार्ट की वीडियो देखिएगा उसमें मैंने बताया ओवल बॉक्स किस काम आता है ये फ्लो चार्ट को स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए स्टार्ट के टाइम ओवर बॉक्स में स्टार्ट लिख देते हैं स्टॉप के टाइम स्टॉप लिख देते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट बॉक्स इनपुट आउटपुट बॉक्स में क्या होता है इनपुट के ऑप्शंस या आउटपुट के जो भी उसमें काम करना होता है वो इसके अंदर लिखते हैं 
वट इज द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग बॉक्स सबको पता है रेक्टेंगल बॉक्स होता है इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग हो रही हो तो इस बॉक्स के अंदर लिखते हैं वट इज द पर्पज ऑफ डिसीजन बॉक्स डायमंड शेप और कोई डिसीजन हो इफ के साथ कोई कंडीशन लगाई जाए कंडीशन होती है तो कोई दो फैसले होते हैं या तो यस या तो नो तो वो डिसीजन बॉक्स में लिखते हैं इन विच लैंग्वेज यूर प्रोग्राम इज रिटन आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कौन सी है लैंग्वेज में माई प्रोग्राम इज रिटन इन जी डब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज ठीक है वट इज द फुट फॉर्म ऑफ बेसिक बिगनर्स ऑल प्रपर सिम्बॉलिक कंस्ट्रक्शन कोड कोड का ई यहाँ पे मिसिंग है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है सॉरी माइंड नहीं करना विच काइंड ऑफ लैंग्वेज जी डब्ल्यू बेसिक इज किस किस्म की लैंग्वेज है जी डब्ल्यू बेसिक बेसिक इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है उसके बाद विच काइंड ऑफ ट्रांसलेटर यूज बाय जी डब्ल्यू बेसिक जी डब्ल्यू बेसिक किस किस्म के ट्रांसलेटर को यूज करती है जी डब्ल्यू बेसिक के कई वर्जन है हम जो यूज करेंगे वो इंटरप्रेटर वर्जन है वैसे देखो कंपाइलर बेसिक भी बहुत सारी आ गई इट यूज इज इंटरप्रेटर वाइल सम अदर वर्जन ऑफ बेसिक यूज कंपाइलर एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर कुछ और वर्जन है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के तौर पे कंपाइलर भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन जो आपके कोर्स में है वो इंटरप्रेटर बेसिक है ठीक है राइट डाउन द नेम ऑफ सम फेमस लैंग्वेजेस एक बेसिक है एक गूगल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एक सी है एक सी का नया वर्जन सी प्लस प्लस है एक आर है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर एक है फोट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन और एक स्क्रैच ये एक लोगों की तरह की मैट्रिक में आई एस टी मैंने लिख दिया वट इज अ प्रोग्राम असट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम ठीक है What is the difference between CLS and New? CLS से क्या होता है स्क्रीन क्लियर होती है न्यू से क्या होता है मेमोरी में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है अंदर वो मिट जाता है डिफाइन लूपिंग अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल अ टर्मिनल कंडीशन ऑकर्स यानी लूपिंग क्या है कि किसी प्रोग्राम के हिस्से को बार बार रिपीट करता है जब तक कि आप उसकी कंडीशन पूरी ना हो जाए जो आपने शर्त रखी है कि इसके बाद ये मजीद रिपीट नहीं होगा ठीक है कुछ और क्वेश्चन है मैं स्पीडीली क्यों कह रहा हूँ कि इसको आप वीडियो को दो चार दफा सुन लेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे चाहे तो प्रिंट आउट ले लीजिएगा ये है डिफाइन प्रोग्राम कुछ क्वेश्चन शायद रिपीट हो जाए ख्याल कीजिएगा मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे टाइप किया था इसलिए सर्ट ऑफ सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम तो दोनों डेफिनेशन सही है ऊपर एक डेफिनेशन उसकी आ चुकी है वो भी सही है ये भी सही है जो आपको आसानी से समझ में आ जाए याद हो जाए वो याद कर लीजिएगा Define programming. It is an art of making programs using a computer language. कोई computer language use करके जो आप program बनाते हैं तो वो काम कहलाता है programming. Define flowchart. Pictorial representation of a program is known as flowchart. Why we make flowchart before writing a program? किसी program से पहले flowchart क्यों बनाते हैं? Because a flowchart is the planning of a program, and a planning is always done before doing something. Flowchart program की planning है और planning हमेशा काम करने से पहले ही की जाती है. Names नेम जोमेट्रिकल शेप्स एंड पर्पज ऑल फ्लू चार्ट सिंबल्स ये वो जो वीडियो दी है मैंने उसमें सब कुछ है तो वो वीडियो देख लीजिएगा आपको फ्लू चार्ट सिम्बल्स उनके जोमेट्रिकल शेप्स और उनके नाम भी याद हो जाएंगे ठीक है और इसके बाद है डिफाइंड कंप्यूटर लैंग्वेज ये ऊपर हो चुका है कंप्यूटर लैंग्वेज इज द टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रोग्रामर कंप्यूटर और प्रोग्रामर के दरमियान आपस में कम्युनिकेट करने का टूल है जिसके जरिए दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं आप कंप्यूटर को कुछ समझा सकते हैं और कंप्यूटर उस पर अमल कर सकते हैं In which language you are making this program? जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं अगर वो एक्सटर्नल आएगा तो पूछेगा हाँ भाई आप कौन सी लैंग्वेज प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप कहेंगे वी मेक अवर प्रोग्राम इन जी डब्ल्यू बेसिक लैंग्वेज हमारे कोर्स में जो लैंग्वेज है वो जी डब्ल्यू बेसिक है तो हम अपने प्रोग्राम उसी में बनाते हैं वट इज द फुल फॉर्म ऑफ फुल नेम ऑफ बेसिक ये भी ऊपर आ चुका है बेगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड वाई यू यूज लाइन नंबर इन प्रोग्राम लाइन नंबर क्यों यूज करते हैं टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी लाइन नंबर आर यूज टू सेट द सिक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं ना आप उनकी तरतीब सेट करते हैं जैसे 10 पे सी एल एस ट्वेंटी पे कुछ और तो सी एल एस पहले होगा 20 वाला नंबर बाद में आता है तो 20 में जो काम लिखा बाद में होता है एक्चुअली लाइन नंबर सीक्वेंस मेंटेन करता है एक और काम भी है इसका बताना कि ये इनडायरेक्ट मोड है लेकिन चूंकि मोड्स आपको नहीं पढ़ाए तो मैं उस चीज का जिक्र नहीं कर रहा वट इज लूप बता चुका हूँ ऑटोमेटिक रेपिटेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम कॉल लूपिंग मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन शायद रिपीट हो जाए क्योंकि मैं इतना ज्यादा दोबारा गौर से पढ़ा नहीं जल्दी जो सवाल मेरे जहन में आते गए मैं उनको लिखता चला गया ताकि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पहुंच जाए अच्छा जी वाई यू यूज लाइन नंबर प्रोग्राम बता चुका हूँ वट इज द लूप ये बता चुका हूँ हाउ कैन यू कंट्रोल द नंबर ऑफ रेपिटेशन थ्रू अ फोन एक्स क्यूब एक फोन एक्स क्यूब में आप कैसे कंट्रोल करते हैं भाई कि ये लूप कितनी मरता रिपीट
फॉर स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यूज आप सेट करते हैं उससे ही मालूम हो जाता है कि लूट कितनी मतलब रिपीट होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आते हैं कितने टाइप्स की होती हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस व्हिच इज द एक्चुअल लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड वो कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है मशीन लैंग्वेज इज द कंप्यूटर्स ओन लैंग्वेज व्हिच इट अंडरस्टैंड्स डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली समझ लेता है Why a program made by an a program made by a any programmer is necessary to be translated into machine language? किसी भी language बने हुए program को जो programmer बनाते हैं उसको machine language में translate करना क्यों जरूरी है? Because computer only understands machine language क्योंकि computer से machine language ही समझता है zero one one ही. Therefore, any program made in any other language, लिहाज़ अगर कोई भी program जो किसी और language में बनाया गया गया हो नीड टू बी ट्रांसलेटेड इन मशीन लैंग्वेज उसको हमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना जरूरी होता है ताकि कंप्यूटर समझ सके वट इज अंग्वेज ट्रांसलेटर इट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है इट इज अस्टम प्रोग्राम रिटर्न एंड रिटर्न इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज ठीक है सॉरी रिटर्न इन एनी अच्छा इट इज अस्टम प्रोग्राम दैट कैन वर्ड्स प्रोग्राम रिटर्न एनी हाई लेवल लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज ये एक सिस्टम प्रोग्राम है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है शायद थोड़ा सा एक आध वर्ड में मिस कर गया तो मतलब बदल रहा होगा जरा वर्ड कर लीजिएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ दिया कितने टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं आपको बताया था असेंबलर इंटरप्रेटर एंड कंपायर वट इज अर्स प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम किसे कहते हैं ओरिजिनल प्रोग्राम मेड बाई आर प्रोग्रामर इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम जो प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है और वो मशीन लैंग्वेज में नहीं होता तो हम उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अच्छा प्रोग्राम ट्रांसलेटेड बाय एनी लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रोग्राम जब आपने बनाया था सोर्स प्रोग्राम था फिर कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्योंकि वो कंप्यूटर को समझ में भी आता है और कंप्यूटर उसके अंदर लिखी हुई आपकी सारी इंस्ट्रक्शन को अमल भी करता है और प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट हो जाता है What is syntax? Syntax is just like grammar. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो कमांड्स होती हैं उनको लिखने का एक मखसूस तरीका होता है उस तरीके को अगर हम वायलेट करेंगे ओबे नहीं करेंगे तो वो एरर देगा और कहेगा सिंटैक्स एरर सिंटैक्स इज जस्ट लाइक ग्रामर इट इज द प्रॉपर वे टू यूज एनी कमांड ऑफ अ लैंग्वेज ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होंगे कमांड हम उसको रिजर्व वर्ड कहते हैं कमांड स्टेटमेंट फंक्शन सबको मिला के लफ्ज होता है रिजर्व वर्ड तो किसी भी कमांड के रिजर्व वर्ड किसी भी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स को यूज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है और वो तरीका अगर आप फॉलो ना करें तो एरर आ जाता है इसी को हम कहते हैं सिंटेक्स और अगर सिंटेक्स को फॉलो ना करें तो सिंटेक्स एरर का मैसेज आता है आपके पास ना वट इज अ बग बग हम कहते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर होने वाली मिस्टेक्स को एन एरर और मिस्टेक इन प्रोग्राम इज कॉल्ड अ बग प्रोग्राम के अंदर मौजूद कोई गलती कोई खराबी उसको हम बग कहते हैं एंड वट इज डी बैगिंग आर्ट ऑफ सर्चिंग एंड रिमूविंग प्रोग्राम बग्स इज कॉल्ड डी बगिंग प्रोग्राम के अंदर से अपने बग्स को या एरर्स को तलाश करना और फिर उनको रिमूव करना या इनको सही करना उसको हम कहते हैं डी बगिंग करना ठीक है यानी इसमें दो स्टेप्स होते हैं आपने प्रोग्राम के एरर ढूंढी है और फिर एरर को सही कीजिए दिस इज कॉल्ड डी बगिंग इतने क्वेश्चन बहुत है मेरा ख्याल है इनको पढ़िएगा समझिएगा मोस्टली तो इसमें समझने हैं पढ़ के रट्टा नहीं लगाने हैं कि बिल्कुल जो वर्ड मैंने कहे वो वर्ड टू वर्ड याद करें आप बल्कि आप समझ लीजिए और अपने अल्फाज में बता दीजिए जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बताएं अगर आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप उर्दू में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आपका सवाल आपने जवाब अगर सही दिया है तो वायदा के नंबर पूरे ठीक है कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं घबराने की जरूरत नहीं है आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आप जानते क्या अगर आपको उर्दू में आता है उर्दू में बताइए इंग्लिश में आता है इंग्लिश में बताइए लेकिन रट्टा वट्टा लगाने की कोशिश मत कीजिए बस जो समझ में आ गया वही जवाब है असल में ठीक है बेटा बहुत शुक्रिया वीडियो शायद लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ फिर आपसे मिलेंगे इन बहुत शुक्रिया अलैक्म